ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೈಕನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಕಪ್ ಧನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಕಪ್ ಧನಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಇದ್ದರೆ ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಂದು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆರಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಲಾರಿಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಣಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಧನಿಯಾ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಗರ್ಗರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗಾದರೆ ಬೇಗ ಆರತ್ತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗೋ ತನಕ ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಕೆಂಪಾದರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ನೂರ್ಕೋಬೇಕು ಲವಂಗ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಊರ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಿದೆ ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ಥರ ಊರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಬೇಕು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೌಡರು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರದ ಮೇಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬರೀ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಗೆ ಬ್ಲೇಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ
ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪೌಡರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಜಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹರ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೌಡರು ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಿಸಿಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೌಡರು ಈ ಥರ ಆರೋದಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಬಾತ್ ಪೌಡ್ರು ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತ್ಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋ ರೆಡಿ ಪೌಡರ್ಗಿಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ